सी किसके अंदर ये सेंटर वेल में कौन सा राउंड ब्रैकेट वाला ना ए सेंटर वेल के अंदर एक सी बिंदु एक ऐसा होना चाहिए कि एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए एफ और बी माइनस ए के इक्वल हो तो अब मेरे को इसमें थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा मैं एग्जाम्पल कॉपी कर दोस्तों यानी कि एफ एस सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए एफ एस सी तो सेकेंड इक्वेशन मार्क की थी यहां से एफ एस एक्स है ना यहां से एक्स इज ए सी बिंदु तो थ्री का थ्री सी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व सी एंड ए प्लस इलेवन इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए एफ बी एफ बी मैंने फाइन किया था दैट इज प्लस सिक्स माइनस एफ ए क्यू माइनस सिक्स है पहले से था प्लस सिक्स हो जाएगी और ये प्लस फोर माइनस जीरो अब इसमें यहां देखो ये कितना हो गया ट्वेल्व और ये अपॉन फोर थ्री थ्री सी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व सी प्लस इलेवन माइनस ट्वेल्व सी थ्री को इधर ले आओ इलेवन माइनस थ्री कितना हो जाएगा ए ये जी अब इसमें C की वैल्यू निकालनी है जो इंटरवल जीरो पॉइंट फोर के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए अगर होती है तो वेरीफाइड है नहीं तो वेरीफाइड नहीं है यानी सब्जेक्ट भी नहीं हो पाएगा ऐसे केस में C की वैल्यू निकालने के लिए वो क्वालिटी क्वेश्चन वाला होगा माइनस बी या बी यानी इसका कॉम्पिशन प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व का माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर माइनस फोर ए सी ए मतलब ये थ्री हो गया सी मतलब ये थ्री हो गया अपॉन टू ए ये बढ़ता है सॉल्व करें इसको ये हमारे पास प्लस का ट्वेल्व प्लस माइनस वन हंड्रेड फोर्टी फोर एंड माइनस बहुत ध्यान से ट्वेल्व ट्वेल्व एट नाइन्टी सिक्स अपॉन सिक्स ट्वेल्व प्लस माइनस वन फोर्टी फोर में से ये हो जाएगा यहाँ से फोर आएगा तो ये फोर्टी एट हो जाएगा ठीक है अपॉन सिक्स अब इसको आप थोड़ा सा आराम से संकेत सी इक्वल टू ट्वेल्व प्लस माइनस फोर्टी एट एफ इसको लिख सकता हूं मैं अपॉन सिक्स यहां पर देखो ये ट्वेल्व ये सिक्सटीन का रूट हो जाएगा फोर और ये रूट थ्री ये अपॉन सिक्स टू कॉमन ले लो इसमें से और इस टू से सिक्स से रिड्यूस हो जाएगा यहाँ थ्री हो जाएगा यहाँ पर टू कॉमन लिया ना और इस कट गया तो यहाँ जाएगा सिक्स और ये प्लस माइनस टू हो अब आप इसमें मैंने बोला कम से कम एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो जीरो कॉमा फोर को फॉलो कर पाए तो रूट थ्री या क्रॉस वेलो निकालते हैं सी की प्लस टू ये आ गया वन पॉइंट सेवन थ्री टू अपॉन थ्री सिक्स प्लस माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दो टू सिक्स फोर्टीन वन टू और वन थ्री थ्री पॉइंट फोर सिक्स फोर अपॉन तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव ले लो अगर मैं नेगेटिव ले लूंगा तो भी क्या होगा सिक्स में से ये माइनस करेंगे ना कोई भी कम से कम एक वैल्यू होनी चाहिए आप चाहो तो नेगेटिव ले लो थ्री पॉइंट फोर सिक्स फोर अपॉन थ्री तो अगर मैं इसमें सिक्स में से ये माइनस कर दूंगा तो हमारे पास कितना आएगा टू पॉइंट समथिंग और टू के अंदर टू अपॉन थ्री का डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी है ना लेकिन कैसी वैल्यू आएगी बहुत छोटी वैल्यू आएगी लेकिन जीरो से बड़ी वैल्यू होगी और फोर से कम होगी यानी कि सेंटर वैल्यू होगी ये इंटर वैल्यू जीरो कमा फोर के अंदर अवेलेबल होगी अगर प्लस लेता हूं तो थ्री थ्री जा ये नाइन हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन होता ही है और थोड़ा सा थ्री से ज्यादा वैल्यू आएगी लेकिन फोर से कम आएगी उस केस में भी प्लस वाले केस में भी क्या होगा ये जीरो कमा फोर को फॉलो करेगा इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर लैंगराज जो माध्यमान पर में है वो सत्यता होती है यानी कि इसलिए लैंगराज माध्यमान सत्यापित होती है सी की आइडिया तो नहीं अब सिर्फ यही पता लगाना होता है कि सेंटर वैल में ये है या नहीं है सिक्स में से ये माइनस करेंगे 
तो देखो आप अपॉन थ्री करेंगे तो जीरो पॉइंट फोर के बीच की वैल्यू जाएगी इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सत्तर पॉइंट है अगर प्लस वाला लेंगे तो नाइन पॉइंट फोर सिक्स फोर आएगा और थ्री का डिवाइड करेंगे तो थ्री से ज्यादा लेकिन फोर से पहले वैल्यू आ जाएगी वो भी जीरो पॉइंट फोर को फॉलो करती है इसलिए मैं कह सकता हूँ दोनों ही केस में तो एक पॉइंट चाहिए कम से कम एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसको फॉलो करें अब दो दो वैल्यू आ रही है तो कोई इश्यू नहीं है वो आपके नागराज परमात्य मन पर में इसमें सत्यापित होता है सेवनटीन का बी पार्ट इसके अंदर भी लागराज माध्यमान पढ़ने की सत्यता की जांच करनी है तो इस फंक्शन को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं तो इंटरवल दे रखा है वन से थ्री और एक्स जब टू से कम है उस समय कैसा फंक्शन है बीच गणित की एक पलन है और पोलिमिल है एल्जेब्रिक तो ऐसी कंडीशन के अंदर दो से पहले फल दे रखा होगा संतत भी होगा और अवगणित भी होगा दो से ज्यादा की लेगी भी क्या क्या है ये बीच गणित बहुपद है ऐसी कंडीशन के अंदर भी ये सतत भी होगा और अवगणित भी होगा लेकिन टू के ऊपर जो है ना ये हमारे पास थोड़ा सा शासक हो रहा है कि होगा भी होगा या नहीं होगा तो हमें इसमें चेक करना पड़ेगा टू के लिए उसके अलावा तो क्या टू के अलावा ये संतत और अवगणित रही है लेकिन टू के ऊपर मेरे को चेक करना है तो सबसे पहले एक्स इक्वल टू बात करते हैं लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन जो होगा ना वो दो से कम वाला ही बन प्लस एक्स और एट एक्स इक्वल टू टू के लिए फंक्शन एफ एक्स कितना होगा फाइव माइनस एक्स क्या तो निकाल ही दो ये फाइव माइनस टू दैट इज एक राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू दो से ज्यादा वाला काम आएगा फाइव माइनस एक्स यहाँ पर हमें चेक कर अब लेफ्ट लिमिट कहां पर चेक करना टू के ऊपर चेक करना है तो टू माइनस जीरो लिखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ टू माइनस एक्स जहां पर इसमें एक्स है ना वहां पर टू माइनस एक्स रख दीजिए वन प्लस टू माइनस एक्स लिमिट एफ आई रखो एक्स की जगह जीरो आ जाएगा ये थ्री हो जाएगा ये दोनों सेम है अब राइट एंड लिमिट की बात करते हैं एफ ऑफ कौन सा पॉइंट है टू ध्यान रखें टू प्लस जीरो लिखू लिमिट एच एच टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच इसमें जहां भी एक्स है ना वहां पर टू प्लस एच रखते ब्रैकेट ओपन करना है और लिमिट रखते हैं इसके अंदर तो लिमिट एच टेंस टू जीरो फाइव माइनस टू माइनस एच लिमिट अप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा और फाइव माइनस टू थ्री हो जाएगा तीनों बराबर आते हैं यानी कि आया क्या मेरे पास में एफ टू माइनस जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ टू प्लस जीरो राइट हैंड लिमिट और एफ टू तीनों वैल्यू इक्वल है इसलिए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस मतलब संकट एफ इन इंटरवल कौन सा है वन वन क्योंकि वन से इसे टू से पहले और टू के बाद तो वैसे संतत है टू पे हमने चेक कर लिया तो इस पूरे इंटरवल के लिए ये संतत है अब हमारे को एक चीज तो क्रॉस हो गई संतत वाले कंडीशन तो ओके है अब इसमें डिफेंस भी चेक करनी है पहले इसको कॉपी करो लिमिट एच टेंस टू जीरो 
वन प्लस टू माइनस एच माइनस ये तो थ्री हो गया अपॉन माइनस एच ये थ्री और टू और वन थ्री माइनस एच अपॉन माइनस एच कितना हो जाएगा प्लस वन लिमिट है अप्लाई करेंगे तो एच एस जो अप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा वन आएगा अब हमारे पास में इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं आर एफ एस टू लिमिट एच एस टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन एच लिमिट एच एस टू जीरो एफ टू प्लस एच टू से ज्यादा वाला ये है ना पास फाइव माइनस जहाँ एक से ना वहाँ टू प्लस एच इसमें रूट कर दो माइनस एफ टू की वैल्यू अभी निकाली थी अपन ने इसी के अंदर रखेंगे फाइव माइनस टू और ये हमारे पास अपॉन में एच आ गया ये थोड़ा सा सावधानी से देखें यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आने वाली है एच टेंस टू जीरो फाइव माइनस टू माइनस एच माइनस का थ्री और यहाँ पर अपॉन में एच फाइव माइनस टू और ये माइनस टू माइनस थ्री माइनस का फाइव हो जाएगा प्लस का फाइव इसे कैंसिल लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच अपॉन एच माइनस वन हो गया तो इसकी लिमिट भी दिया जाएगी एच टेंस टू जीरो अप्लाई करने पर माइनस वन आएगा दोनों ऑब्जर्व करो ये वन है और ये माइनस वन है क्या मिला इसे यानी कि एल एफ डेस टू नॉट इक्वल टू आर एफ डेस टू मीन्स टू के ऊपर ये अवकलनीय नहीं है ध्यान से सुने नहीं है अवकलनीय नहीं है दे फोर फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफेंसिबल नॉट डिफेंसिबल यानी अवकलनीय नहीं है किसके अंदर इंटरवल कौन सा है इन वन कोमा थ्री वन कोमा थ्री में टू आता है और टू पे हमने चेक किया टू के ऊपर नॉट डिफेंसिबल आ गया तो इससे रिजल्ट क्या निकला दूसरे तो पहले मैं संतत चेक किया वो संतत क्या हो गया फंक्शन एफ एक्स संतत हो गया इंटरवल के अंदर तो उसको एक एक पड़ा हुआ क्लियर हो गया लंगराज माध्यम पढ़ने का दूसरा हमें डिफेंसिबिलिटी सोचनी थी उसके अंदर क्या निकल गया नॉट डिफेंसिबल इसका मतलब लामदास माध्यमा प्रमेय सत्यापित नहीं होती है ठीक है ना तो हम लिख देंगे लामदास माध्यमान प्रमेय एफ आई नहीं होती इसके अंदर सत्यापित नहीं होती है सत्यता की जांच करनी थी कि नॉट वेरीफाइड ये आप इसमें अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको फंक्शन के बारे में नॉलेज होना पूरी जरूरी है ढंग से उस इंटरवल के अंदर फंक्शन को ऑब्जर्व करो थोड़ा कैसे हिसाब करेंगे जल्दबाजी नहीं करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए खूब सारी प्रैक्टिस करनी है वीडियो अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया पहले लाइक करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें शेयर करें दोस्तों को बताएं थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल द बेस्ट